Друзья, всем привет! С вами канал Охотничье Братство. И сегодня мне хотелось бы рассказать вам о нашей охоте, а именно охоте на сибирскую косулю. По приглашению наших друзей из соседнего района мы поехали на охоту. Летом проходил лотерея на приобретение лицензии на косулю. Вот. И наши друзья выиграли каждый из них по одной лицензии. И вот они пригласили нас, и мы отправились к ним так, в гости на охоту. Первый наш выезд в охотничье угодье был в конце ноября, начале декабря. Еще снега совсем не было, то есть была затрудненность, постоянные загоны, пустые, или зверь выскакивал далеко, или, или еще что-нибудь. Но, конечно, тот, кто ищет, тот всегда найдет, есть такое выражение у нас. Вот, и мы нашли, и мне повезло, что на меня вышла тройка, вышла на меня тройка. Мне удалось добыть одну. Вот, хотя можно было взять две, но во вторую я промазал, ребят, ну опять я промазал. Вот, ну взяли одну, вот, сейчас вы, наверное, это видите, вот, когда я стал, начал к ней подходить, оказалось, что она, ну, подранок и в целях, то есть как-то неприятно мне было бы смотреть тоже, что подранка добивать. То есть, ну, пришлось мне отключить камеру и уже добрать подранка. Второй наш, то есть вот мы закрыли одну лицензию, то получается, через несколько недель у нас наконец-то мы дождались долгожданного снега, и мы выехали уже опять же в эти угодья, закрыть вторую лицензию, вот уже был снег, то есть мы уже охотились по следам, уже, то есть настоящая зимняя охота, можно так сказать, то есть снег, холодно и так далее. Вот это уже охота, конечно же, была проще, то есть мы уже целенаправленно искали следы, обрезали лесные массивы, болота, вот, и получилось так, кузы опять вышли как бы и на меня, но расстояние для стрельбы из гладкоствольного оружия и картечи было достаточно далеко, это можно было сделать только под ранка, вот, но рядом со мной стоял мой товарищ, и я принял решение достать камеру и запечатлеть этот момент, и действительно удалось запечатлеть кое-что, вот, и мой товарищ сделал выстрел, то есть удачно и добыли еще одного козла и закрыли мы на этом лицензию. Так, комментирую, пошла кровь, комментирую, пошла кровь. Хап, 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 хау! Хап, хап, хау! Хау! Ай-яй-яй-яй-яй! Так, пока идут в густоту, в густоту идут. Хап, хап, хау! Ай-яй-яй-яй-яй! Все, нашел. Да, лежит. Настоящий вкусный чай на морозе. Правда, сало уже съели. А какой мороз? Ну, ну легкий мороз. Ну, не, ну знаешь, на ветерке-то вообще неприятно стоять. Ну да, я там стоял ветер на меня. Ветер, конечно, да? Ну, 
Ну вот, друзья, вы посмотрели наш фильм, такой небольшой. Конечно, вы просто не представляете, сколько материала было отснято. То есть это охота на зверя, охота на утку, это точнее не на утку, а даже на птицу. Это совсем разное стиль охоты. То есть на утку ты знаешь, она к тебе прилетит в чела, и ты подготовишь, чтобы она к тебе прилетела. А на зверя мы охотимся в компании пяти человек. То есть здесь такая лотерея, то есть вот в тот раз повезло больше мне, зверь вышел на меня, и мне удалось это заснять. А вот именно съемкой, друзья, на охоте, а именно еще на зверя, это очень сложно. То есть бывают моменты, когда нужно и снимать, хочется снять, и хочется что-то еще, то есть как бы нужно стрелять, и тут такая дилемма. Но что получилось? то получилось. Надеемся, что вам понравится этот фильм. Вот, и вы поставите лайк, подпишите на нас на наш канал, конечно же. Вот, и будем с вами обсуждать, обсуждать это все в комментариях. Вот, мы отвечаем на все ваши комментарии, на плохие, на хорошие. И спасибо, что вы с нами, вы смотрите нас и пишете нам, общайтесь с нами. Мы общаемся с вами, нам тоже очень приятно. Вот, и Просто хочу вам пожелать удачи и не пух, не пера вам в зимней охоте. Пока, ребят. Папа, стой. Чичков, Дима, тебе бегут. В околок передо мной с тобой. Дядя Дима, как я ушел, к тебе бегут. Тебе бегут. Тройка.